¿Qué tal? Estamos a punto de meternos en la tercera hora de programa 11 y 53 minutos de la mañana y vamos a analizar un poco cuál es el marco en lo que se refiere a los derechos sociales de San Pedro Alcántara. Nos visita Begoña Rueda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la COVID-19, decimos, lo copa absolutamente todo y el trabajo en este área, precisamente, es mucho más fuerte, ¿no?, eh, en comparación a años anteriores. Eh, nada tiene que ver. Claro, nada tiene que ver. Es verdad que, desgraciadamente, esta, esta crisis ocasionada por la COVID sanitaria, económica y, sobre todo, social, eh, pues, bueno, ha traído casuísticas muy particulares, sobre todo, el nivel siempre de, del usuario que, que viene a la delegación es un nivel de un usuario que es una persona muy vulnerable sí. y desgraciadamente pues el perfil ha cambiado de gente pues bueno que tenían sus trabajos y sus comodidades y se han encontrado eh, desgraciadamente sin nada y sobre todo el hecho de que hay muchas personas que le ha dado vergüenza pedir entonces ha sido un poco complicado porque hemos tenido hemos intentado ...hacer un llamamiento a través de vecinos, de amigos, de comercio... ...para que estuviesen pendientes de, 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 esa, de esa necesidad en concreto de muchos hogares. Es una doble tragedia, al final sí. te encuentras mal... ...y no quieres pedir ayuda porque te da muchísima vergüenza. Sí, además mira, precisamente justo ayer tuve en tenencia a un chico... ...que bueno, al final cuando le pones cara también es, es, muy, es muy duro... ...porque te pones, y te pones en su lugar y... Un chico que tenía pues un drama de que no está empadronado en el municipio, uh -huh. eh, tiene un menor con 14 años, eh, un drama familiar tremendo y, y solamente me decía que quería trabajar para, para que su hijo pudiese comer. Entonces, bueno, pues se te rompe el alma con cada caso que tú ves y sobre todo cada caso que le pones le pone cara. Sí, porque a la cuando... pobreza le ponemos otro, otro tipo de cara y ahora son profesionales eh, que han dejado de trabajar porque sus negocios han cerrado o porque directamente no eran necesarios. Y claro, ahora se encuentran con una situación, pues, eh, una situación que no saben afrontar. Que no saben y que no saben lo que, lo que les espera, porque claro, al final la mayoría, bueno, quieren una ayuda social que por supuesto la, en la delegación, ya te, como te he comentado antes, sí. nada más que en lo que es este primer trimestre, eh, se, se está desbordando y triplicando las ayudas como en el mismo trimestre del año pasado. Pero sí que es verdad que al final ellos piden esa ayuda porque necesitan comer, pero también necesitan trabajar. Porque sí, volver que a la normalidad. Trabajar, volver a esa normalidad. Y como nunca ves el final, o por lo menos sí. eh, no sabes cuándo va a llegar ese final, cuándo se va a normalizar esta situación. Es un poco complicado, pero bueno, yo siempre, yo soy optimista, sobre todo ahora con el tema de las vacunas, que en San Pedro vamos muy rápido, bueno, igual que en Marbella, pero yo en San Pedro sí sé que, que va todo muy rápido y las personas mayores se están vacunando y que eso es lo más importante, porque fíjate, el otro día me decía mi padre que lo llamaron para ponerse la vacuna, me decía, cuando me pongan las segundas creo que voy a empezar a hacer una vida un poco normal, porque tienen miedo de salir, y sí. me dijo, es que yo ya llevo un año y medio perdido con la edad que tengo, y es verdad que te pones a pensar y tú dices, es verdad que, que, que ellos han perdido un año y medio de vida y, y se encuentran que son mayores. Sí, su estado de ánimo también, ¿no? que sí. eso influye muchísimo y es muy negativo. Sí, ahora por ejemplo con lo, los centros de mayores, pues imagínate, fue una de las primeras medidas que tomamos sí. y cerramos. Y es verdad que tanto Isabel y Marbella como yo en San Pedro hemos tenido mucho contacto con los presidentes bueno, y con cualquiera que nos ha llamado, le hemos preguntado, hemos estado muy pendientes de ellos. Eh, es complicado porque ellos querían por una parte volver a abrir cuando la cosa iba mejor sí. pero por otra parte tenían todos un poco de miedo ¿no? ahora no sé si sabrás que estamos haciendo estamos ensobrando mascarillas para todas las personas sí. mayores de 60 años en San Pedro estamos ensobrando en el centro de participación activa 2 sí. y, y el, el, el de hecho se, bueno, pues se pasaron por ahí el otro día algunos y vieron el centro abierto y claro ya y digo, no estamos ensobrando, dice, pero ¿podemos ensobrar? ¿Podemos venirnos aquí? Digo, sí, pues, colaborar claro, en, en la medida de lo posible, sí, ¿no? la verdad es que sé que ha sido una población que la ha pasado realmente mal. No tenemos fecha de apertura no de los centros No tenemos fecha, pero sí tenemos mayores. cosas para hacer ahora, que ya las presentaremos para hacer con ellos al aire libre. Porque sí que es verdad que ya se están vacunando y, y, y necesitan ellos, eh, sobre todo interactuar entre ellos, que claro. es lo más importante. Porque sí que es verdad que... El otro día me decía uno, dice, tengo muchas ganas de entrar, de bailar, eh, de comer aquí en el centro, de, de hacer talleres, dice, pero me da miedo porque sé que, ha fallecido, que han fallecido mucho y sí. es verdad. Sí, pero en cuanto a ese tramo de población esté vacunada, que ya queda menos, ya pues queda menos. podrán disfrutar de esos bailes y de esa música que eh, tanto les gusta. Exactamente. Muchas llamadas a la delegación, supongo Muchísimas que dudas eh, de todo tipo. 
Claro, eh, las llamadas a la delegación sobre todo son por el tema de ayuda económica familiar cuando hay pequeños, ayuda de emergencia, el tema de suministros, eh, el, el, el plan de atención inmediata para personas que en un momento determinado pues necesitan una residencia. Eh, es que es, es, el volumen es tan grande la delegación, más aparte, bueno, tenemos lo de las tarjetas monedero, que sí. también nos ha facilitado muchísimo, porque se ha, ha sido más ágil eh, esa ayuda inmediata también, junto con Cruz Roja, que también eh, en San Pedro están atendiendo una media de 45 usuarios. Este año, en este trimestre, nuevo. nuevo nueve nuevos usuarios eh, la tarjeta monedero ya te digo solamente tuvimos tres meses el año pasado este año ya se ha empezado con creo que ya llevan eh, nada más que en San Pedro eh, 50 familias o sea que la verdad es que bueno y aparte bueno también tengo que hablar no me puedo ir sin hablar de la labor tan encomiable que está desempeñando las dos caritas de San Pedro. Sí porque vosotros estáis haciendo un trabajo también muy directo con distintas ONGs. Y claro Exactamente, eh, bueno, de hecho, nada más empezar esto, eh, y como sabrás, que aunque nosotros como administración sacamos las ayudas prácticamente las de emergencia social COVID en dos semanas, eh, la gente no entendía que de un día para otro se quedaban sin nada. Entonces, sí que es verdad que salió al, fin, al frente la Caritas, todas las Caritas del municipio, y ha sido era la ayuda más directa hasta que nosotros pudimos solucionar el tema de las ayudas. También es verdad que ellos tienen unos usuarios que nosotros no llegamos porque son sí. personas que no están emparonadas en el municipio. Para tener una ayuda nuestra tienen que, tener una, eh, tienen que estar como mínimo seis meses emparonados en el municipio. Entonces sí que es verdad que ellos pues, están totalmente desbordados. Por eso nosotros, tanto Isabel como yo, todas las donaciones, todo lo centralizamos en, en Caritas. Están muy desbordados y además hay que decir que no pueden celebrar claro. eh, citas, eventos, que esto era muy importante para su fuente de financiación. Y para todas las entidades sociales, que aunque tengan... Sí, para todas en general. Exactamente, pero es verdad que el bazar de Caritas, el bazar, el bazar de Guideño sí. era un, una importante inyección para todas las Caritas del municipio. Y es verdad, bueno, pues que este año por desgracia no se ha podido hacer, esperemos que este año sí se pueda, se pueda hacer y tengamos esa, esa cita en el Palacio de Congreso. Y entonces, pues claro, ya te digo, todo lo que es donaciones, que también tengo que decir que Marbella puede presumir de ciudad cinco estrellas porque lo somos, pero también Marbella es una ciudad realmente solidaria, el tejido empresarial ha salido al frente y ha sido, es muy importante, tenemos que agradecer, que, que, que ha salido al frente y se ha, hemos llamado a todas las puertas y, y, y nadie ha dicho no. Eh, justo eh, ayer estuvimos, estuvimos, hicimos una presentación de un mercadillo solidario que se va a hacer en el, en el Muelle de Honor de Puerto Banús. Una iniciativa privada en este Exactamente, caso. Exactamente, ¿no? es una iniciativa privada de, de Atipi, que, que es Vanessa, la chica que lo está organizando, a favor de las dos caritas de San Pedro y Virgen Madre de Nueva Andalucía, más funda tul y piel de mariposa. Es el 24 de abril, de 12 a 6, en el Muelle de Honor. Y aprovecho para invitar a todo el mundo, va, todo va súper controlado con las medidas eh, sanitarias. Y, y sobre todo son iniciativas, que como dijo ayer Vanessa, una de, el, el principio de muchas, porque es verdad que necesitamos sí. esas iniciativas para que, sobre todo, esa inyección para estas entidades, no solamente Caritas, en este caso, todas las entidades sociales que tenemos en el municipio, que muchas se han reinventado, que han trabajado, han teletrabajado, porque no podían dejar a sus usuarios. Estamos viendo las imágenes de la presentación de esta Ay, campaña, de este mercadillo exactamente, benéfico. Exactamente. No, no, eh, han, eh, todas las entidades sociales han hecho una gran labor en esta pandemia, porque se han reinventado, como te digo, incluso muchas eh, han sido trabajando para estar, o sea, teletrabajando para estar pendiente de sus usuarios y sobre todo además fíjate la, cada, la casuística de cada entidad porque por ejemplo Principito en este caso en San Pedro sí. o, o Ángel Riviera en Marbella que son niños que tienen eh, trastorno del espectro autista tantos días encerrados en casa entonces pues claro, veíamos cosas, bueno le, le llevábamos la policía a casa ha sido una época muy difícil, pero que eh, nos han dado una lección todas las entidades sociales de, de, de Marbella y San Pedro. Y desde aquí, pues bueno, pues quiero agradecerlo a todas. No las nombro porque son tantas. 
Bueno, hay que apoyarlas. Eh, ayer eh, teníamos aquí Horizonte Proyecto Hombre. Sigue funcionando muy bien este mercadillo que tienen de manera habitual. Ahora tienen la cena y es cierto que bueno, lo han dado todo en momentos en los que eh, ha habido mayor problemática ¿no? por parte de los usuarios que se han encontrado mal, se han encontrado sin trabajo y es cuando hace más falta que la gente se vuelque claro. con estas iniciativas. Exactamente, es cuando más hace falta... ...cuando los socios muchos dejan de pagar... ...es que ha sido la pescadilla... Sí, que ...es se una rueda... La cola, claro... ...es una cosa que bueno... Eh, ...también eh, no, no quiero dejar de, de nombrar... A, ...al programa Faro... ...de Marbella Voluntaria... Eh, pues ...porque está haciendo Meli una labor... Eh, ...increíble sí. y sobre todo ahora mismo... ...con el tema de las vacunas... ...que también están en, en el Palacio de Congresos... ...con todos nuestros mayores... ...que en San Pedro está atendiendo una media de 57 personas... ...que se encuentran en situación de soledad... ...y que no solamente ahora, sino durante la pandemia... ...también han trabajado, no los han dejado solos ni un solo día... ...y es por eso que te digo que tenemos... ...unas entidades sociales en Marbella... ...que son dignas de mencionar, de agradecer... ...y que Dios quiera que, salga, que salgamos rápido de esto... ...para que podamos hacer muchísimos eventos... ...muchísimas cenas y que puedan recaudar... Eh, ...todo lo que necesitan para esa gran labor... ...que están haciendo todas y cada sí. una de nuestras... ...bueno ya poco a poco lo estamos viendo... ...que se estaban pudiendo hacer al aire libre... ...y de manera controlada... ...controlada, sí, es muy importante... ...Begoña, gracias, seguimos hablando... ...a ti, por, por invitarme... Gracias. ...muchísimas gracias... ...así hemos vivido el primer año de pandemia... ...este es el título del conjunto de programas... Eh, ...que ha hecho el Hospital Costa del Sol... ...para dar voz a aquellos eh, que han pasado por este trance... ...vamos a verlo... Este año de pandemia, este año 2020 ha sido un, un caos, ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, mucho trabajo en equipo, mucha, mucho tirar del carro y, y al principio mucho miedo, porque yo al, no llevaba un mes la pandemia instalada aquí cuando me detectaron una neumonía bilateral compatible con COVID. Una vez que salí de eso, me subía al carro otra vez de nuevo y con mucha fuerza, mucha fuerza todo el año, sin dejar que nos venciera el desánimo. Pues a la población yo le diría, en este momento en el que estamos, que cada vez conocemos un poquito más la enfermedad, pero no sabemos lo que nos espera, sobre todo respeto y responsabilidad individual. Pienso de que realmente todo el mundo se acostumbra a cada situación que nos, presenta, nos prepara la vida, pero que como no, no, como no hagamos las cosas como tienen que ser, no, no vamos a salir de esto nunca. La vacuna ha puesto, nos ha puesto un poquito de luz en el camino, pero yo creo que todavía queda un camino largo por, por correr. Y como no lo hagamos entre todos, va a durar muchísimo esto. Bueno, la parte más positiva de, que he vivido hasta el día de hoy, eh, la verdad que es todo el cariño que hemos recibido por parte de, de los pacientes y de todo el mundo, tanto familias, eh, como amigos que han reconocido mmm, la labor que estamos desempeñando, que la verdad que eh, desde un punto de vista un poco personal ha sido un poco de, de miedo de decir, bueno, nos enfrentamos a algo que es nuevo para nosotros y la verdad que era bastante desconocido. Y todo ese, todo ese reconocimiento y todo ese cariño eh, ha sido muy importante y nos ha dado muchísima fortaleza. Pues muy importante escuchar sus voces para que no se nos olvide la dificultad por la que están pasando y que hay que seguir tomando medidas. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.